Kolejna sytuacja warta uwiecznienia, która wzbudza zainteresowanie. To bardzo nietypowe spotkanie. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Kiedy tutaj docieramy, nagle odkrywamy, że mamy do czynienia z bardzo inteligentnym ogrem, który pomijając, że pożywia się zjadając normalne istoty, to jest wysoce elokwentny. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food. Not food. Friend. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Were I so lucky? I've no use for the absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest sate my hunger for meat. Boss goblin give gold, we check brand, good deal. No talk. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Specjalista od handlu. Widać, że pracował i poważnie rozważał, w jaki sposób można zaistnieć na rynku usług najemniczych. and a boon to my aching belly. We have a deal, my tasty kibble. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises and never a moment before. Ogre kill everyone around, then Ogre eats them. Well spoken. Indeed. Ogre kill everyone around. We will keep close. When you are ready, sound the horn.
I tak unikamy walki, w której to ja miałem być śniadaniem, a zamiast tego zyskujemy trzech tymczasowych, ale bardzo mocnych sojuszników, którzy natomiast chcą się pożywić wszystkim tym, co stanie im na drodze. Ale coś za coś.